உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் கணிதம் கணிதம் இல்லை மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் நீங்கள் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப 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 முக்கியமான சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இதை இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் கேட்கல மற்றபடி எல்லா எக்ஸாம்லையும் இந்த சம் வந்து லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க கேட்டுருந்தாங்க அதனால் இந்த சம் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் உங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஃபைவ் மார்க் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதே சம் இதே மாதிரி மாடல் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்லேயும் இருக்குது அதனால் நல்லபடியாக அந்த சம்மை பார்த்துங்க ரொம்ப ஈஸியான சம்மு சூப்பராக போட்டுலாம் அதனால் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறது அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் கெமிஸ்ட்லேயும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க லெவன்த்லேயும் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது இந்த பக்கம் எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதே தான் இந்த பக்கம் இருக்கணும் அப்போ நம்ம எப்படி ஈக்வேட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது இந்த பக்கம் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து எட்டு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி நம்ம மேத்த ஏன்னா எதாவது யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னா காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ இந்த ரியாக்ஷனாக திரும்ப எழுதுகிறேன் அதாவது சி ஃபைவ் ஹச்சி எயிட்டு ப்ளஸ் ஓ டூ ஈக்குவல் டு சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதாவது இங்கேயும் இங்கேயும் என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணி ரெண்டு பக்கமே பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அதே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்ன வேல்யூ வரும் நமக்கு தெரியாது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு நாலு இன்டீஜர் ஏன்னா நாலு வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நாலு அன்னோன்னு நானே எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நாலாக பிரித்து நாலு இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு அப்போ நாலு பார்ட் இருக்குது அது என் நாலு பார்ட்டுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கான்சென்ட்டை மல்டிபிள் பண்ணணும் எப்போயுமே ஹெமிஸ்ட்ரியில் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு தெரியாது அந்த கான்சென்ட் நமக்கு தெரியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு அன்னோன் வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நாலு இடத்துல மல்டிபிள் பண்ணும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒன்னை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுறேன் எக்ஸ் டூ இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுறேன் எக்ஸ் த்ரீயை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஃபோரை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுறோம் சரியா இதை வந்து ஈக்வேஷன் ஏன்னு வச்சுக்கோ சரியா நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப் தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சா போதும் இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இப்ப நான் சப்போஸ் இங்க டூ போறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப கார்பனை இங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ஆயிரும் சரியா அப்ப இங்கேயும் டென் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோமா அதே மாதிரிதான் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கு எழுத போறோம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் கார்பனுக்கு என்ன பண்றோம் ஒரு ஈக்வேஷன் எழுத போறேன் கார்பனை வச்சு ஒரு ஈக்வேஷன் என்னன்னா இந்த பக்கம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு பாருங்க X1 ஒன் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கு இந்த பக்கம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கு இங்கே கார்பனே இல்லை இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்கு பாருங்க மூணு கார்பன் இருக்கு அப்போ ஈக்குவல் என்னது சாரி ஈக்குவல் என்னது எக்ஸ் த்ரீ மூணு கார்பன் இல்லை எக்ஸ் த்ரீ கார்பன் இருக்கு சரியா ஓகே அடுத்து இப்போ கார்பனை வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது என்ன சிம்ப்ளிஃபை பண்ண இந்த எக்ஸ் த்ரீ எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இதை ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து அடுத்து நம்ம ஹைட்ரஜன் இருக்குது இப்போ ஹைட்ரஜன் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஈக்வேஷன் எழுத போகிறோம் இந்த பக்கம் எத்தனை ஹைட்ரஜனுக்கு பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ் ஒன் எச் ஒன் ஐ ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ எயிட்டு எக்ஸ் ஒன் அடுத்து இந்த பக்கம் எத்தனை ஹைட்ரஜனுக்கு பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இதையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா எயிட்டு எக்ஸ் ஒன் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்னென்னா ஆக்சிஜன் வச்சு எழுதுவோம் ஓ டூ இப்போ ஆக்சிஜன் வச்சு எழுதணும்னா பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஆக்சிஜனாக என்னது ஓன்னு வச்சுக்கோ ஆக்சிஜன் வச்சு எழுதணும்னா இங்கே என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் டூ சரியா டூ எக்ஸ் டூ நான் எப்படி எழுதுறேன் புரியுதா டூ வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது அதாவது நம்ம ஆக்சிஜன் எழுதுறோம்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் இது வந்து நம்ம கான்சன்ட் எந்த
ரோ ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பி எழுதுவோம் சரியா அப்போ ஏன்னா என்ன ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எடுத்துருக்குன்னா நாலு இருக்குது நமக்கு முன்னாடி இருக்க சம்பளம் என்ன இருக்குது மூணு தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இஜெட் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எத்தனை காலம் வரும் நாலு காலம் வரும் எத்தனை ஈக்வேஷன் இருக்குது மூணு ஈக்வேஷன் தான் இருக்குது அப்போ எத்தனை ரோ வரும் மூணு ரோ வரும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சு ஃபஸ்ட் ரோ எழுதணும்னா ஃபை இங்கே வந்து என்ன இல்லை எக்ஸ் டூ இல்லை அதனால் ஜீரோ அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் இல்லை ஜீரோ அடுத்து ஸ்லாஷ் போட்டு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ஜீரோ அடுத்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா எயிட்டு சாரி ஈக்வேஷன் டூ பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது எயிட்டு எக்ஸ் டூ கிடையாது ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ கிடையாது ஜீரோ மைனஸ் டூ ஜீரோ அடுத்து பார்த்தோம்னா ஈக்வேஷன் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் ஒன் இல்லை எக்ஸ் ஒன் இல்லை அதனால் என்ன போட்டுலாம் ஜீரோ அடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸ் டூ இருக்குது டூ அடுத்து மைனஸ் டூ அடுத்து மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்டெப்பு அவங்களே கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே நமக்கு ஜீரோ வந்துச்சு ஆனால் பிரச்சனை இப்போ என்ன வரணும் இந்த எயிட் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ வரணும் அதுக்கு முன்னாடி இதை எயிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெரிய நம்பராக தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரோ டூவை பாருங்கள் இதுவும் டூ ஆல் டிவைட் ஆகும் இதுவும் டூ ஆல் டிவைட் ஆகும் அப்போது ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸாக எழுதிக்கலாம் என்ன எழுதிக்கலான்னா ரோ டூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் ரோ டூ என்ன பண்ண போகிறோம் ரோ டூ டிவைடட் பை டூ டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ இங்கே என்ன ஒரு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இங்கே ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபோர் இருக்க பிளேஸில் நம்ம ஜீரோ கொண்டு வந்தால் போதும் அப்போ ஃபோர் இருக்க பிளேஸில் ஜீரோ கொண்டு வந்தால் இதை ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணும் இதை ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ ஒன்று அப்படியே தான் வச்சுக்கிறோம் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரோ டூவை மாற்ற போகிறோம் எப்படின்னா ஃபைவ் ரோ டூ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன் சரியா இதை ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அடுத்து இதை ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ இது என்ன ஆயிரும் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தேர் ரோ அப்படி எழுதிக்குவோம் அதாவது ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஏன் தேர் ரோ அப்படி எழுதுனேன்னு நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு ஸ்டெப்பு இப்போ நமக்கு என்னென்னா இது என்ட்ரி எலிமெண்ட் என்ட்ரி எலிமெண்ட் கீழே என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அடுத்து செகண்ட் ரோவில் என்ட்ரி எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது அதாவது செகண்ட் காலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு என்ட்ரி எலிமெண்ட் வரணும் ஆனால் வரல எங்கே இருக்குது தேர்ட் காலத்தில் இருக்குது ஃபோர் கீழே மைனஸ் டூ இருக்குது இதை பண்ணுறதுக்கு பல நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரோ டூவையும் ரோ த்ரீயும் அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த டூ மேலே போயிடும் இந்த ஜீரோ கீழே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஃபார்மேட் கிடைச்சிடும் ரோ எக்லான் ஃபார்மேட் கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரோ ஒன் டூவை ரோ த்ரீயாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அப்படி எழுத போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஒன்று அப்படி எழுதிங்க ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்க்கு வந்துருச்சு ரோ எக்லான் ஃபார்மேட்க்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சொல்யூஷன் எழுதணும் எப்படி சொல்யூஷன் எழுதுறோன்னா ரோ ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பி இதோட ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹோல் ரேங்க் பார்த்தாலும் த்ரீ அடுத்து ரோ ஆஃப் ஏவோட ரேங்க் பார்த்தாலும் த்ரீ ஆனால் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு லெஸ் தென் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்க்கு என்னவாக இருக்குது லெஸ் தனாக இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் லெஸ் தனாக இருந்தால் உங்களுக்கே தெரியும் அது என்னவாக இருக்கும் மோர் தென் ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் நமக்கு சரியா மோர் தென் ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் ஏதோ ஒன்றுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஓகே இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஈக்வேஷன் மோதல் எழுதிக்குவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த ரோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ ஓட ரோ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் ரோ வச்சு எழுதுனா டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ்
சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபோருக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஃபைவ் டி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபைவ் டி பை ஃபோர் இதுதான் எதோட வேல்யூ எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இது எக்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ இது என்னது எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இருக்குது இதை என்ன பண்ண போகிறோம் போய் ஈக்வேஷன் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஈக்வேஷன் ஃபைவ்ல என்ன பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ கிடச்சிடும் சரியா அப்போ டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ பாருங்கள் ஃபைவ் டி பை ஃபோர் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஃபோர் அப்போ ஈக் மைனஸ் டி இப்போ பார்த்தோம்னா இதை ரெண்டே நம்ம கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் டூன்னு வரும் அப்போ டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு இது ரெண்டே அந்த மாதிரி கொண்டு போயிருங்க அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் டி பை டூ ப்ளஸ் டின்னு வரும் இதை நம்ம சிம்ஃபிளை பண்ணோம்னா எல்சி எடுத்து சிம்ஃபிளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே என்ன வரும் டூ ஆல மல்டி டூ அப்போ செவன் டி பை டூ இங்கே டூ எக்ஸ் டூன்னு இருக்குது இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம் இது அந்த பக்கம் கொஸ்டின் மல்டிப்பிள் இருக்குது மல்டிப்பிள் இருக்க வேலை அந்த பக்கம் கொஸ்டின் டிவைட் ஆகிரும் அப்போ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் டி பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சி இது வந்து எதோட வேல்யூ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ இந்த நமக்கு என்ன ஒன்றே ஒன்று தான் வேணும் இந்த வேல்யூ வேணும் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வேணும் அதை லாஸ்ட்டாக இந்த ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ கிடச்சோம் அதாவது ஈக்வேஷன் சிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஈக்வேஷன் சிக்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் டி பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி பை ஃபோர்னு வரும் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா நமக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டி பை ஃபோர் அப்போ என்ன கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டி பை ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போனால் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஈக்வேஷன் ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஈக்வேஷன் ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் டி பை ஃபோர் இன்ட்டு சி ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட்டு அடுத்து ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை ஃபோர் டி ஓ டூ அடுத்து எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டி பை ஃபோர் இன்ட்டு சி ஓ டூ அடுத்து எக்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ டி டி இன்ட்டு ஹச் டூ ஓ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே தான் திங்க் பண்ணணும் என்ன திங்க் பண்ணணும்னா டீயோட வேல்யூ உங்கள் இஷ்டம் தான் அதாவது இதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட சம் முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பா காட்டணும் ரெண்டு பக்கம் பேலன்ஸாக தான் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சது ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெரிஃபை பண்ணி காட்டணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டீயோட வேல்யூ நம்ம தான் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு ஐடியா என்ன ஐடியானா எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் டிவைல என்ன இருக்குது கீழே ஃபோர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டீயோட வேல்யூ ஜீரோவாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஜீரோட மல்டிபிள் பண்ணால் எல்லாமே என்ன வேணும் ஜீரோவாக மட்டும் என்ன கூட டீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவை தவிர நீ எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்தாலும் என்ன வரும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் அதாவது பேலன்ஸாக தான் வரும் ஆனால் ஒன்று யோசிக்கணும் ஈஸியாக வெரிஃபை என்ன பண்ணுறது என்னென்னா கீழே எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது டிவைடில் ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்து என்ன பண்ணலாம் டீக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த சமுக்கு ஃபோர் அடுத்த சமுக்கு என்ன ஆகலாம் சேஞ்ச் ஆகி வரலாம் அப்போ கீழே டிவைடில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது அதோட மல்டிப்புளாக நம்ம எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இது தான் இப்படி தான் எடுக்கணுமா சார் அப்படின்னா நெசசரி கிடையாது இருந்தாலும் என்னென்னா நமக்கு ஈஸியாக டிவைட் ஆகக்கூடிய எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஹோல் நம்பர் கிடைக்கும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னே நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஃபோர்னு எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் மீதி என்ன இருக்கும் சி ஃபைவ் ஹச் எயிட்னு இருக்கும் இங்கே ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் மீதி என்ன இருக்கும் செவன் ஓ டூன்னு இருக்கும் இங்கே ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் மீதி என்ன இருக்கும் ஃபைவ் சி ஓ டூ இங்கே ஃபோர் இருக்கும் அப்போ ஃபோர் ஹச் டூ ஓ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்குது அஞ்சு கார்பன் இருக்குது அப்போ இங்கே இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு சி என்ன ஆயிரும் அஞ்சு கார்பன் ஆயிடுச்சு ஓகே கார்பன் ரைட்டு இப்போ கார்பன் முடிஞ்சு அடுத்து ஹைட்